それは衝撃的だったこれから1987年の町の電気店で当時12歳だった僕が体験した環境を可能な限り再現する。それでもよいよという方は少々お付き合いいただきたいまた今回は日本ファルコム「聖のイース」を中心に取り扱う YM2203 動画で紹介したが小城雄三氏が「イース」はフロッピーディスクドライブのアクセスも含めた設計となっているとのお話があった例えば MSX や PC エンジン CD ロムロムなどはディスクアクセス中は音楽が止まる PC 8801マーク 2SR などのパソコンはディスクアクセス中も音楽再生可能でありデータの小さい音楽を先に読み込み音楽を先に再生開始しそこからゲーム本体のデータを読み込むことができたこの間が独特の雰囲気を出すフロッピーディスクドライブのアクセス音も今の YouTube などでは味わえないその雰囲気に欠かせない1イース登場まで1980年中頃パソコンゲームファミコンゲームが盛り上がりを見せていた今は数百人数千人でソフトウェア開発を行うが当時は5人とかの数名での開発だったゲーム容量も小さく数十キロバイトと小さく125キロバイトは大容量1メガビットと宣伝されていたそれでも価格はフルプライスの5000円から8000円少ないお小遣いを貯めてやっと購入するから開発者もすぐクリアできないように難しく作ったとんでもない難易度理不尽なトラップノーヒントの謎当時はそれが普通だったイース発売前のパソコン事情当時はパソコンも3家と呼ばれた時代 NEC から PC8801 富士通から FM77 シャープから X1 それと合わせて MSX 企画でいろんなメーカーから MSX が発売されていた当時はまたパソコンゲームも黎明期初代信長の野望はオールベーシックで作られていた今は映像は一瞬で描画されるがアドベンチャーゲームでは一枚絵がゆっくり表示される時代だった音源も MSX や X1FM7 は PSG3 音 PC88 などではさらに4オペレーター FM 音源3チャンならせるヤマハ YM2203 が搭載されていたちなみに YM2203 は PSG 同等品の SSG を搭載しているがこれ以降は PSG で統一するこの頃は音楽は FM 音源で鳴らし効果音は PSG で鳴らすという使われ方だったまだそれほどパソコンのゲームミュージックが注目されてなかった時代だったそんな中日本ファルコムがとんでもない名作を発売するザナドウ40万本も発売されパソコンゲームではいまだにこれの売り上げを超えるパソコンゲームはない開発者は天才プログラマーキアヨシオドラゴンスレイヤーシリーズを担当キアヨシオ氏の解説はソーサリアン動画で詳しく解説しているそのザナドウシナリオ2でアルバイトとして楽曲を提供していたのが小城雄三氏そんな中「ロマンシア」が発売されるそのオープニングの楽曲提供が小城雄三氏 FM 音源さんちゃんと PSG さんちゃんで伝説的なサウンドを奏でるこれまでの PC88 のサウンドの常識を超えていた多くのゲームファンにその印象は強く残った「日本ファルコム」には2人のスタープログラマーがいた。前述のキアヨシオ氏と橋本雅也氏であるキア氏はドラゴンスレイヤーシリーズを作った橋本氏はアステカ太陽の神殿アステカ2と手掛けその次がイースとなる最初は小さな扱いだったファルコム
カタログフォーナイスキッズナンバー2スクリングという店頭配布された大型の冊子で初めて見るそれがイースだった今となってはお前誰やとのツッコミが入る優しさの時代へのキャッチコピーもあったそれまではヒントなしの難解なゲームが主流だったファルコムは今度は簡単なゲーム作るんだそんな印象だったそうでもないことは後ほど語るデモ映像が全国のパソコンショップで流れるそれは衝撃だった PC88 は色が発色しか使えないまた当時のパソコンはグラフィックチップはなくサターンや MSX でいうところの全て BG で描く仕様音源の仕様は前に述べた通りだそれまでのゲームとレベルが違っていた発色とは思えない美しいグラフィックそしてとんでもないサウンド全ての楽曲を FM 音源さんちゃんと PSG さんちゃんで鳴らした日本ファルコム最初のゲームだった印象的だったのはイメージイラストまだアナログ手書きの時代に描かれた以下日本ファルコムの公式コメントである CG のように見えますが当時はまだ PC を使ってこのような絵は描けませんでした今ではプラモデルなどでおなじみエアーブラシを使って手作業で長い時間をかけて制作しましたここで結論を申し上げようイースの魅力それは世界観だったイースにはいくつかの特徴がある天才橋本正也氏が作るプログラム小城雄三氏と石川美恵子氏が作るサウンド天才ドット屋の山根智氏が作るグラフィックいろんな要素があるが今でもファンを引きつけるのはその世界観だその象徴がこのイメージイラストであろうそして世界観の設定には多くのスタッフが関わるそしてゲームが始まる2日本ファルコムによる80年代のイースと開発者インタビュー日本ファルコム版イースは短い期間に複数機種で発売される PC88 1987年6月21日 X11987 年6月26日 PC98 1987年8月28日 FM7 77-1987 年10月8日 FM77AV1987 年10月8日 MSX21987 年12月10日サウンドは大きく2系統 FM 音源版の PC88PC98FM77AVPSG 版の FM7 シリーズ X1 版と MSX 版ここで発売当時の貴重なインタビューを紹介する各偉大な開発者様のその後についても触れるインタビューアーは山下明氏であるインタビューアーファルコムの名前の由来は加藤社長これはいきなり難しい質問ですね僕は昔タイに何年かいたことがありまして国際援助のプロジェクトの調査団のコンピュータ部門の担当をしていたんですそれでその頃からパソコンショップを経営することとゲームを作ることが夢だったんですがいざ自分の会社を作るという時になったら結構安易にネーミングしてしまいましてねファルコンタカというボタン簿をもじってつけたんですというのもその当時はなんとかコムという名前が業界で流行ってましたし当時人気の「スター・ウォーズ」「デ・ミレニアム」「ファルコン号」というのがありましたから言葉の響きが良かったんですねただ「ファルコム」だけだとちょっと軽い感じがしたんで頭に「日本」というのをつけました最近ではその頭を置いてきぼりにして「ファルコム」だけが一人歩きをしてる感じですけどね橋本雅也氏イースシリーズのゲームデザインプログラミングディレクターを務めた人物3作目の「ワンダラーズ」「フロム」「イース」開発終了の地に日本ファルコムを退社してクインテッドを設立「アクトレイザー」などを手掛けた本作では PC88 版「X1」のプログラムを手掛ける天才ドッター山根氏は橋本氏をこう語る山根氏ヒアさんに押さえつけられて自由な制作ができなかったと当時は考えた私は新たに入社してきた橋本さんと組めば自由に作れると思ってロマンシアの後に橋本さんとイースを作ることになるわけです橋本さんと初めて一緒に仕事をしたのは太陽の神殿になりますが
これはアステカの2作目として基本的にオリジナルとは捉えてませんでしたから当時の私は自由に作っていたとは考えなかったのですね橋本さんはスタッフの言うことをよく聞いてくれいろいろと盛り込もうとしてくれましたゆえにスケジュール的には問題となることもあったりしましたが絵のデータやメモリ領域もデザイナーの要望をなるべく叶えるべく試行錯誤してくれましたことは当時からものすごく感謝していました橋本さんはご自宅にスタッフを招いてゲームで遊ぶやらビデオを楽しむやらとてもフレンドリーなお付き合いをさせてくれました加藤ビルの頃イース開発中か MSX2 のコナミの新作が出るたびに会社に2人で居残って徹夜してエンディングまでプレイしたものですんなことしてるからイースが1パッケージに入らなくなってしまった気もしますがクインテッド退社後はインシャントに在籍していたようだ2019年にイニス J からリリースされるパズルゲーム「横玉まのプログラミングを担当しているようだ音楽を担当したテクノウチ氏のチートより本人的には RPG を作りたいようですがでもそのうちそういった機会もまた来るでしょうね生涯現役でいたいそうですここからインタビューに戻るインタビューはまずはイースの開発のコンセプトからお聞かせください橋本氏最近のパソコンの RPG っていうのはかなり難しくて終わらせるのには相当な根性がいりますよね果たしてそれが本当に面白いのか疑問に感じてきたんですそれでそういう作品とは逆にマニアではない一般の人々でも気軽にプレイできるようなとっつきやすいゲームを作ってみたいと考えイースを制作しましたインタビューアーイースは RPG にありがちなハマるんじゃないかという変な疑いの心を持たずにプレイできますし一つの目標をクリアすると自然に次の目標が分かるように設定されています橋本氏イースの広告では優しさというのを前面に打ち出していますこれは僕たち開発の人間がプレイヤーサイドに立ってプレイヤーがよりゲームを楽しみやすいように制作してやろうと考えたからなんです例えばどこでもセーブができるようにするセーブが限られているゲームだと無駄な努力を何度もすることがありますからねそれからイースでは RPG 特有のくどい経験値稼ぎもできる限り避けました経験値稼ぎっていうのは単純作業になってしまうとどうしても飽きてしまいますからねとにかくユーザーの立場になって考えるっていうのがイースの最大のコンセプトだったと思いますインタビューアー山下氏が後ほど橋本氏より聞いた話によると橋本氏はご自分でも結構ゲームをプレイするそうで直近ではガンダーラサイキック王ドラキュラ2ファザなどあたりをクリアしたんだそうだ忙しい合間を縫ってよくそんなにゲームをする時間があるなぁなんて感心もしたがそれだけいろいろなゲームをプレイしているからこそユーザーの気持ちがよくわかっているのかもしれないプログラマーではあるけど非常にゲーマーに近いというのが橋本さんに対する正直な印象だったそうだインタビューはイースでもう一つ驚かされるのが開発期間がわずか5ヶ月足らずだったということです最近では開発に1年ぐらいかかるソフトも当たり前になっているのにそれだけの短期間でどうしてあんなに完成度の高い作品が作れるのか秘密を知りたい橋本氏これはもうチームワークの勝利というしかないでしょうそれこそ言いたいことを言い合って納得のいくまで話し合うそれによってその後の開発スピードが速くなるということの繰り返しでしたからただ開発中の5ヶ月間は開発員一同イースのこと以外は何もできませんでしたけどねここで皆様ご存知、天才ドクター山根と申し、PC エンジン版では、天木秀幸氏名義でイース、バンツーに参加している。以後は他社で主に PC エンジン用ソフトを幅広く手掛けた。ゲームクレジットに名前が残るのは1999年エンターブレイン販売プレイステーション、ドリームキャスト用パンツァーフロントでのキャラクターデザイン、ビジュアルドラフトとなる。その人となりは、ソーサリアン。動画で詳しく解説している山根氏イースの地形データっていうのは結構パワーに任せて作っちゃったりしたんですけど例えば一つを考えてみても2キャラクター使っていて右側が光っていて左側が暗く描かれていますで
木のてっぺんパーツには木、平地、砂地、水辺のそれぞれに差し掛かっているものがあるんですが木に差し掛かっている場合は後ろの木の明るい方に面しているものと暗い方に面しているものの2パターンがあるんです結局木のパターンだけで16種類も描いたわけなんですがマッパー、マップを実際に作っていく人がどれがどれだかわからなくて適当にやっちゃったみたいですねそうそうそれでマッパーの倉田氏が苦肉の策として作ったものに自動植林プログラムというものがあるんですが木のてっぺんを置いた時に下のキャラクターを見て合成してグラフィック化してくれるという聞いてみると非常に便利そうなプログラムなんですただそのプログラムは一度学習させなければいけないんで全ての条件を覚えさせるのに非常に時間がかかりましたまあいわばちょっとした人工知能プログラムとでも言いましょうか結局トータルで300以上のデータを登録したわけなんですが野原の上の方の森なんかは全てこのプログラムで作られたものなんですよ山根氏は後ほどまた再登場する山根氏に続いて問題の自動植林プログラムの倉田氏倉田氏はマッパーの他にイースの FM7AV1 の移植も担当している倉田義彦氏ファルコムでのクレジットはイース2が最後となるその後ドラッケンデミングスポリゴンの時代からも活躍しグランツーリスモナナ2022プレイステーション5でもクレジットにお名前を見ることができる倉田氏僕は例の人工知能プログラムを駆使して木を並べていったんですが意気込んで木をいっぱい立てたもののスクロールの際にうねるということで涙ながらに減らしていきましたあとマッピングの時にシナリオライターと口論することもしばしばでして例えば塔の中のこことここに人を置いてくれという指定が来た時などになんでこんなところに配置しなきゃいけないのか疑問に思ったらこんなところでこいつ何送って生きてんだよなんてイチャモンをつけたりして単にシナリオライターをいじめてるだけかもしれませんけどね倉田氏がファルコムに入るきっかけとなったプログラムは FM7 用の懐かしの AVG 異次元からの脱出とのこと次にお話を伺ったのはもう一人のマッパーでイースを PC98 番をわずか2週間で移植したというオケタに成功し日本ファルコム手技などシナリオ2からイース2ソーサリアンに関わるガングレイブを D2004 プレイステーション2では候補プロモーションとしてゲームに関わっているオケタニシイースは正面情報から見下ろした画面構成のため扉を縦方向にしか置くことができませんだから神殿や廃校の中を迷路っぽくするのが結構つらかったですねそれから僕は PC98 番の移植を担当したんですが FM 音源ボードを持ってないユーザーのためにビープ音で BGM を入れておきましたでも2曲しか入れられなかったのでハーモニカをレアに渡した時の BGM や悪魔の回廊の BGM がないんです入れなかった方が良かったかななんて後から後悔してるんですけど次はシナリオライターでもあり MSX2 バンの移植版のプログラマーでもある宮崎氏のご苦労話宮崎友よしまさに天才シナリオライター後年の「ソウルブレイダー」の世界観では動物や花物まで語りかけてくる万物には生命があるという神の目線を感じれる宮崎友よしのシナリオセンスが光るちなみにイースのマスターアップの後 MSX2 バンを作ることになったプログラムは宮崎氏グラフィックコンバートを小城綾の塩浦氏音楽のコンバートを石川氏が担当 MSX2 バンはスクロールが遅く宮崎さんに遅いと文句を言ったら「MSX ではこれが限界」と言われたところが橋本さんが2を移植したら 1.5 倍くらい速くなった宮崎さんはとても悔しそうだったとのことであるファルコム退社後橋本雅也氏のクインテッドへ合流その後サターンプレイステーションで作品を発表2006年プレイステーションニアルトネリコ世界の終わりで歌い続ける少女にスペシャルエフェクトとして参加2009年株式会社ギガファクトリの代表取締役に就任する
その後クレジットカード決済代行の決済 .com 社代表取締役に就任したがビジネス的に残念な結果となる宮崎氏そうですねイースのシナリオを書いている時に一番困ったのはメッセージが全てひらがなだってことですね例えば「廃校」という言葉は漢字で書くと一目瞭然ですがひらがなで「廃校」と書くと何が何だかわからないんです今度シナリオを書くときはぜひ漢字を使いたいですね次はベーシックマガジン市場でコピロンというペンネームですっかり有名になったイースのキャラクターデザイン担当の小城綾乃氏である小城雄三氏の妹であり2008年発売の XBOX360 カルドセプトサーガでクレジットを見ることができる小城綾乃氏本当はもっと大きなキャラを作りたかったんですよね決められた枠の中だとどうしても自分が作りたいものが作れなくてまあ次の機会に期待してますね橋本さんここで補足となる PC88 ではソフトウェアスプライトとなりキャラはアドルプラス3体しか動かせないこの制限があるのでレアも固定となる少しでもキャラを多く見せたくて双子のキャラを作ったとのことである次は PSG 版の曲のほとんどを作られた石川美恵子氏石川氏 FM たす PSG 音源録製仕様の完成された曲を PSG 三世にアレンジするっていうのは本当に大変な苦労でしたユーザーの方々からは手抜きだなどの苦情もいただきましたが決して手は抜いていません FM 音源版のオリジナルから単にメロディーサブメロディーベースを抜いて三世に置き換えたわけじゃないんです各曲の個性を残しつつ PC 88番に勝るとも劣らない迫力を出すことに命を懸けたのですインタビューアー山下氏の感想山下氏、うん、これは僕もそう思う X1 番の音は今までの PSG ミュージックの中では傑出した仕上がりなんじゃないだろうか事実パソコンサンデーの収録中に出演者の小倉さんや高橋さんが X1 番の音を聞いてこれ FM 音源でしょうと。回ったくらいなんだから X1 ユーザーの皆さん確かに FM 音源ボードには対応しなかったのは残念だけど PSG 版の BGM も決して捨てたもんじゃありませんよ PC88 ユーザーの僕が素直にそう思うんだからこれほんとそういえば橋本さんも盛んに X1 ユーザーの皆さんに謝っていた最後は小城雄三氏彼にイースで苦労したことを語ってもらった小城雄三氏イースの音楽を作る際に自分でミュージックドライバーを作ってその上でプログラミングをしていったのですが作っていくうちにだんだんそのドライバー上で出る音だけじゃ満足できなくなってくるんですそれで勝手にドライバーを改良しちゃうんですがこれで一番災難を受けたのがプログラマーの橋本さんでしたその度ごとに新しいドライバーをプログラムに組み込んでいって結局完成版のイースには3種類のミュージックドライバーが入っているんですそうそう異色の人たちも泣いてましたねミュージックドライバーを何度も改良するうちでいるのは簡単だけどその裏には並々ならぬ努力があったに違いないイースの完成度の高いミュージックはそうした妥協を許さない姿勢から生まれているとだと改めて実感させられた3イースサウンドの世界小城雄三氏のインタビューが出たところでサウンドについて解説する過去動画と重複する部分もあるがご理解いただきたいイースは前述の通り FM 音源 YM2203 番と PSG 番が存在する先に YM2203 について解説する YM2203FM オペレータータイプ N 通称音 PN は1980 14年にヤマハが開発した FM 音源チップであるまずは機能概要を紹介する FM 音源部分は4オペレータの3チャンネル再生 YM2151 通称 OPM と比較してもデチューンに機能がないだけで高いレベルの FM 音源らしいサウンドを奏でるリースの BGM は当時アルバイトとして出入りしていた小城雄三氏がメインで担当本作は前述のロマン社オープニングテーマで頭角を現した小城雄三氏の出世作となった社員の石川美恵子氏は一曲
カウンテンオブラボのみ担当しているリース YM2203 音源にフルパートで全曲対応した日本ファルコム初の作品でもあった小城雄三氏の FM 音源に関するコメントがあるこちらは1998年のコメントである PCM 移行期間中であり往年この時期は音楽作りに非常にご苦労された頃であったことを補足しておく現在の星を誘導しの見解ではないインタビューアー FM 音源は88の SR から搭載されたんですよね星ろしそうですあれとグラフィックチップの少々の改良で88はかなり寿命を延ばしましたねちょうどゲームアーツが台頭してきたのも SR に合わせてでしたしセグザとシルフィードインパクトありましたよね88の SPG の頂点でしょうインタビューアー曲も良かったですねもしろしリースを作る時にかなり触発されましたペグザーよりもいい音出してやろうと思ってインタビューアー FM 音源と PCM 音源の違いというのはどのあたりでしょうかもしろし FM 音源って圧倒的にメモリが少なくて済むんですよその代わりにリアルではない PCM の方がアクトレイザーみたいにストリングスやブラスの音を出したりするのに向いてるんですだけど僕音色がかなり独特だと言っ点で FM 音源の方が好きですね PCM の方はあくまで生の楽器を真似するために生まれてきたものですからもちろん FM 音源もメモリが少なかった時代になんとか真似しようとした意図があったんでしょうけれど結果的には独自性の方が評価されたチップでしたよねインタビューはうまく言えませんが88から鳴っていた音って硬いような気がするんですよねおしろしそれにはいろいろ時代背景がありまして当時も CD はありましたけどレコーディングの主体はアナログだったんです本当に CD の音が良くなったのはここに3年なんですよ当時はアナログの考えを持った人がエンジニアをやっていたのでどうしても音が丸くなってしまうしダイナミックレンジも狭いそれに比べてゲームの音は基盤から直接なりますからいわば電子の生の楽器ですよねだからどうしても冷たいしかたいんです単純な話 FM 音源の音をレコーディングして CD にすると音が変わるんですよ柔らかくなってしまうんですインタビューはあの音をずっと聞いていたいと思ったら88を捨てるわけにいかないんですね笑いおしろしそういうことになりますあれを一つの楽器と考えれば一番リアルな音が出ますからねインタビューアーリースなどもたくさんの機種に移植されてますがそれについてはどのようにお感じになっていますかもしろし本当はあれはアレンジする曲じゃないんですよここなな8年ずっと言い続けてるんですけどもあれは88のために書いた曲であって音楽的にも他でアレンジして成立するものじゃないんですハードメモリ FM 音源のスペック全部考えて作った曲ですからそれ以外で展開させても本質的にかなりねじ曲げられてるので結局は別のものとして聴くしかないですねもちろんアレンジという世界はあってもいいと思うのですが忘れてほしくないのはあの曲は88という楽器のために作った曲だということそれ以上でも以下でもないんですよ作者として伝えたいのはそこなんですあのゲーム自体8というシステムのために生まれたものですからねフロッピーの読み込む速度まで考慮したゲームテンポになってるんですだから曲も含めて他に移し替えてもバラバラになるだけなんですよインタビューアー今はあまりそういった視点から作られたゲームはないんでしょうかもしろしキャラがいてそれを使った何かとか形から入りますよね面白いかどうかは価値観の違いですけど発想の原点は違いますよね中にはハードのステップを重視したような光るものもあるのにそういう作品は埋もれてしまいがちでかわいそうです早いところこの蘇生乱造状態が整理整頓されてほしいと思います<笑>ここで一旦 OPNK 音源の特徴である効果音モードについて説明するリースではいいなサモーニンググロー See You Again の3曲だけ効果音モードを使っている YM2203 は FM 音源が3ちゃん鳴らせるしかしこれでは豊かな音楽を鳴らすことは難しいことがある
これで一番災難を受けたのがプログラマーの橋本氏その度ごとに新しいドライバーをプログラムに組み込んでいったここで長年イースファンで話題になっていたダルクファクトの曲が f m 7 7 a v バンダケロングバージョンであることが最近解決を見せたオリジナルの88番は曲が短い f m 7 7 a v バンダケロングバージョンである f m 7 7 a v ユーザーは長い期間それが自慢だったしかし小城氏は f m 7 7 a v バンダケロングバージョンであることを2018年初めて知ったらしい打足感があっていけてないのでカットしたとコメントがあったこのコメントに f m 7 7 a v ユーザーは膝から崩れ落ちることになるしかし2024年越しを誘導しが X でコメントした当時の精査したところディスクには f m 7 7 a v 版のロングバージョンが残されておりましたですのでどういう経緯にせよ時の自分的にはこちらが完成曲という認識だったようですねショートバージョンは他の関係のないディスクにひっそりと残っていたのですがなぜ f m 7 7 a v 版だけがロングになったのかの経緯までははっきり覚えていません f m 7 7 a v ユーザーの皆様にはこの曲が収録されていることを誇りに思っていただければと思います長いバージョンはむしろスペシャルバージョンとして考えてくださいむしろゆる同士のミューコム88誕生についてはソーサリアン動画を参照いただきたいここで PSG 版を紹介するインタビューの通り石川美恵子氏が編曲を手掛ける5曲が新たに作られたこの出来は素晴らしく FM 音源版の CD を買うことになる PSG 音源ユーザーにも深く愛された石川美恵子氏作曲「オープン・ヨア・ハート」タイトル「デビルズ・ステップ」「廃校」「イン・ザ・メモリー」「エンディング1」フライリズミエンディングに小城雄三氏テンションと特に小城雄三作曲のテンションは後のアレンジ移植にも採用されるイースには未使用曲が存在する特にテーマオブアドルは PC エンジン版オープニングとして有名だろう注目ポイントは小城雄三氏以外に橋本雅也氏も作曲をしている。上げるとイースの世界観については非常に諸説があり何が正しいかはっきりしていない可能な限り正確と思われる情報を取り上げる PC 版を購入の方はご存知であろうがマニュアルは分厚い冊子になっておりゲーム自体はミネアの街から始まるがマニュアルではミネアの街に至るまで26ページの小説で背景が詳細に描かれている全部しゃべると相当かかるので抜粋して紹介する。合わせて背景にマニュアルイラストを紹介するここでなぜ多少時間をかけて紹介するか説明するゲーム開始後いきなりミネアの街にいるゲームだけプレイするとここまでアドルがどのように生まれ生きてここにたどり着いたかわからないこちらはイースのマニュアルの冒頭に記載された小説であり当然公式のものだ少なくともアドルがどのような人間だったかを知る手がかりになるこの小説を執筆したのは五十嵐哲也氏新刊の名前アドルクリスティンの命名も五十嵐氏である橋本氏は主人公のキャラクターを決めていなかったアドルクリスティンのキャラクター設定は五十嵐氏が考えたそれまでの主人公は王子騎士とか英雄っぽい人が多かったこれまでになかった人を主人公にしたいと思い冒険家を思いついたとのことである君はアドルクリスティンという名前を知っているだろうかアドルクリスティン今を遡ること数百年の昔エレシア大陸の生誕エウロベ地方の北東に位置する名も知れぬ小さな山村に生まれ16歳の時より63歳にしてこの世を去るまでエウロベを中心とした海外諸地域を旅して回った果敢なる冒険家である貧しい農夫の子として生まれた彼は自他共に認める快活で何にでも興味を示す好奇心旺盛な若者であったという特に彼は外の世界についてよく知りたがりある日村に立ち寄った旅人との出会いがきっかけで自らも冒険の旅に出ることとなるその彼の行動範囲は主となる交通手段が歩きと船だけだった当時の世界では驚くべきものがあった
南方はアフロカ大陸の中央部東方はオリエッタ地方のティグレス川にまで及び晩年は北の極点を目指したしかしこれは失敗に終わったと言われているこれを見る限りでは彼の異教の地に対する冒険心探求心は相当なものだったことがうかがわれ彼は行くその先々で起こった出来事を冒険日誌なるものに記しそれを後世に残していった代表的なものとしてアルタボの五大竜セルセタの海砂の都ケフィンなどが挙げられる百余冊にも及ぶそれらは現在彼の聖火の近くに保存され西世界を風のごとく駆け巡った彼とは対照的に静かに眠っている私たちはこれらの本を読むことによって彼がどのような冒険を繰り広げてきたのかを知ることができるのであるこれから書かれる物語はその記念すべき第一冊目失われし古代王国の出だし部分を翻訳したものである冒険地は今や大会の底に眠ると謳われる国エステリア物語は彼がその国へ赴くいきさつを張り込みながら進んでゆく光と闇が未だ混迷を極めていた時代彼がその肌で体験したことを彼自身になったつもりで読んでいただきたいここから要約する1エステリア漂着ホワイトホーンの砂浜その朝焼けによく生えた砂浜の上にアドルはボロボロの衣服をその身にまというつ伏せになって気を失っていたその周りには大小いくつもの木片が散らばり彼は全身びしょ濡れとなっている彼はピクリとも動こうとせずただ白い浜の上にぐったりと身を横たえていたアドルが意識を取り戻したのはその長い昼の3分の1が過ぎた頃だったすでに動く力もなく彼の意識は宙を浮いているかのように不安定だった目の前を火花が散り吐き気がしてくる海水をたっぷり飲んだらしい息は荒く体中は何かで殴られたかのような痛みが走ったここがどこなのか知りたかったがとにかく今は体を休めることに彼は決めた水平線の上には万年雪をかぶった山々の連なる島イヤ大陸が見えるそれを見た途端アドルはここが一体どこなのか知ることができた彼は一昨日までの数週間をあの大陸にある港で過ごし昨日このエステリアへ船で渡ろうとしたのだが途中激しい嵐に見舞われこの砂浜に漂着したのであるアドルはしばらくその山を睨み続けた後砂浜に膝をつきその手に砂を取ってみた他の土の国にも見られない暴力混じりの白いあとはここが自分の目指してきた国エステリアであることを再確認した2海藻時はアドルがエステリアに漂着する3週間ほど前に遡るこれまでに彼は冒険と呼べるものは一度も体験していなかったドラゴンとの戦いや秘宝の隠された城での冒険など夢のまた夢そんな噂話はどこへ行っても聞かれず今の彼は町から町を転々として回りその町で旅するための金を稼ぐそんな生活を繰り返してばかりだった宿屋でこれからどこに行くか聞かれて答えたアドル北西の方に向かおうかと思っているけど宿屋爽快だったらエステリアだけはよしておいた方がいいぞ何しようあそこは呪われた国だからなアドル呪われた国聞くとその国には直径200目らいもの巨大な穴が広がっていてしかもそれは何かが落ちたせいでできたわけではないそうだあの国が呪われた国と言われ始めたのは半年くらい前かららしいエステリアはその巨大穴の山にいくつかの行動を持ち他の鉱物の産出地として名を挙げていたつい最近まではこのブロマロックとも交易を続けていたというしかしいつの日にかそれは糸が切れた力のように物理と終わってしまったのだエステリアに向かう船はみんな嵐にあって海の目すと消えてしまうおかげで今商人であの国と取引しようなんてやつはいなくなってしまった何人ものやつらがそれを調べようとあの国へ向かったが誰一人として戻ってこなかったらしいアドルはエステリアへ行きたくなり船をなんとか調達する港には一隻の小さな船が浮かべられたアドルは静かにオールをこぎ始め港を離れていくとその時沖合の空に暗雲が立ち込め風が吹き始めたアドルの小舟は大波に揺られ土砂降りの雨は船の中の水かさをどんどん増やしていった
このままではいつか転覆するか沈んでしまうしかしアドルになすすべはなくただ帆柱に自分の体を紐で縛ることくらいしかできなかったとそこへ大波が船をもろに打ちつけ大破させたアドルは船と共に水中へと沈んだ藍色の海の中をあぶくが上へ下へと動いてゆくアドルはそんな情景を見ながら次第に意識を失っていった3死と時は現在に戻るアドルはベルトにつけていたナイフを取り出し簡単な槍を作った彼はエステリアに関するいろんな情報を水夫や商人たちから聞いていたその中にエステリアにはさまざまなモンスターや猛獣が至るところにうろついているというものがあった彼らはエステリアを我が物顔で動き回り人々を襲っているというエステリアへ行くなら武器が絶対必要だ誰もがそう話したその後アドルはモンスターに襲われ死の直前まで追い込まれるその時西の方から大音響が鳴り渡ってきたそこには十何人もの男たちが手に手にドラや太鼓を持って近づいてくるのが見られた中には森や剣を持っている者も,もいる4バルバドの港長い混沌とした眠りから覚めた時アドルはふかふかのベッドの上に寝かされていたバルバドという町で病院だったどこから来たと聞かれ海を渡ってきたと話すとあの嵐の結界を破ってきたというのかと驚かれたアドルはその町の高台に建てられた石像の小さな院の一室で背中に受けた傷の手当てをされていた医者がいるにはもう半時ほど止血が遅れていたらアドルはこの世のものではなくなっていたということだったそして傷が完治するのに3日はかかるだろうとも言ったここに何をしに来たのかと尋ねられそこでアドルは故郷の村を離れ諸国を旅して回っていることを話し始めたそしてエステリアの謎について聞いたことも「一体この国はどうなってしまったというんですか?」と聞くと「詳しいことはわからない」突然怪物たちが現れ襲うようになったこの北にある砦の町ミネアに行けば何かしら知っているものがいるかもしれないというアドルはお世話になった人から服と食物そして1000ゴールドをもらい港から旅立っていった五始まりバルバドとミネアを結ぶ道を北へ進むこと約30分アドルの目の前には高さ10メライ秘宝を取り囲む防壁が現れたあれが別名砦の町と呼ばれるミネアであったこの町の入り口は北側に一つしかなく南の方角から来た後は防壁に沿って北側に回るしかなかったしかしそこはまた崖沿いの道でもあり一歩踏み外せば十目来下の岩のたくさん突き出ている海に落ちてしまう危険なところであったアドルは慎重に一歩一歩進んでゆきなんとかしてきたの入り口の前まで辿り着いた町の入り口から北へは一本の橋が架けられていた橋はやはり海面から10メライほどの高さのところにあり対岸も崖になっているのが見えるとりあえずアドルは町の中へ入ることにした町の中は整然としており人々の姿も通りのあちこちによく見られた多分バルバドよりは人口は多いであろうしかし活気はそれほどあるとは思えなかった家という家はひっそりしていて店はあるものの客の姿は多く見られなかったとにかく今日からはここがアドルの新たな旅の出発地点となるのであるアドルは再び町の入り口の前に立ち北にそびえる巨大な塔を見上げたあの塔には何かがあるに違いないそんな思いが彼の心の奥底からしてきたアドルは町の中へと入ってゆくそしてこれから始まる冒険の旅に大きな期待を膨らますのだったこうして物語は始まるざっとストーリーを振り返るアドルはサラという占い師に6つのイースの書を集めるのを手伝うよう促される出発したアドルは途中謎めいた2人の女性フィーナとレアに出会う強力な魔導士ダルクファクトも世界を支配するために6つのイースの書を狙っていることがわかるダルクファクトはイースの6つの神官の一人の子孫としてすでに6つ目のイースの書であるファクトの書を手にしていた6つのイースの書が持つ力の秘密がこのファクトの書に書かれているのだった
アドルの冒険は最終的にこの野望ともどもだるくファクトを倒すことに行き着く魔導士を倒しイースの歴史と秘密が収められた6つの書を集めたアドルは本に収められた魔法によって天空に飛ばされるそしてゲームは以下の文章で終わるアドルの心は旅を終えた充実感に満ちていた全てが安らぎに満ちていたどこからともなくまばゆい光が溢れ出しアドルを包んでゆくまるでその光は彼を祝福しているかのようであったそしてアドルの新しい旅が始まるインスピレーションイースゲームのタイトルが示すようにインスピレーションの源としてイース都市水没伝説への言及は避けられない実際はタイトルから想定されるほどインスピレーションの度合いは大きくなく影響関係について制作者サイドから詳細なコメントが出されているわけではないがゲームと伝説の関係は公式的に認められており折に触れてたびたび公式資料ではゲームのタイトルの由来が触れられているなお重要なのはイースの付属の解説書ですでにフランスのイース伝説について言及されているということだ最初からゲームの一つのインスピレーションとなったイース伝説とその名前が明かされている他の資料を確認するとフランスブルターニュの伝説にちなんでゲームのタイトルにイースを選んだ経緯について次のように推測することができる1987年当時タイトルがまだ決まっていなかった開発中の本作に日本ファルコム社の加藤正幸氏は本が重要な役割を持つという特徴にちなんでパッケージに本の外見を与えたいと考えた神保町の古本屋に行った加藤氏は気に入ったものを購入しその外見をもとに PC88 のパッケージをデザインしたしかしさらに興味深いのはその書物がフランスの話などを収録したものだったということだそしてフランス語で書かれたその本を読んでみると「イース」という言葉が目にとどまった「イース」30「周年メモリアルブック」に掲載されたインタビューによればゲームのタイトルに「イース」を選んだのにはこうした由来があるのだと加藤氏が説明している一方で1989年に PC エンジンのリメイク「イース・ワンツー」の開発を担当した岩崎弘正氏によれば「イース」の名前を見つけたのは原作とリメイクの開発チームの一人山根智夫である山根氏は1984年出版の「世界文学における格打ち名大辞典」を参照した際にその名前と伝説についての短い要約を見つけたのだという要約は図の通りで共通点はほぼない加藤正幸氏が購入したフランス語の本を開いて「リス」という言葉に注目したその「リス」「リス」について今度はグラフィックデザイナーの山根智夫が「格打ち名大辞書」を読んでその名前と伝説の要約を確認したとはいえこれは推測の領域用でないものだ開発チームのプログラマーである橋本昌也氏とグラフィックデザイナーの山根智夫氏が関わった日本ファルコムの前作は「古代文明」「マヤ」「都神殿の謎をめぐるアドベンチャー」「ゲーム」「太陽の神殿」「カステカツ」「ダッタ」「フィールド」「建築物の外」「お上空視点で人物と戦っているシーンが描かれている」操作することや古代文明の神殿のモチーフの他に金の台座のアイテムと音楽がイースにも登場する点など太陽の神殿とイースの間の共通点は少なくないが当時はこのような取り組みが家が含めて流行ったそうだ「飛ぶ島」というモチーフの源には当然ファンタジーの先駆的作品であるジョナサン・スイフトの「ガリバー旅行記」で描かれる天空の島ラピタ。そして同盟の福島にまつわる物語を描く日本の宮崎駿の映画「天空の城ラピタ」がある。この映画が公開されたのは1986年でそれはイース発売の1年前そしてイースの福島がアドルの冒険の舞台となるイース2の2年前であるしかし「ガリバー旅行記」と映画「天空の城ラピタ」では人間同士の争いや支配関係が描かれるのに対しイースのゲームでは地上エステリアと天空イースに住む人間の間に対立は起きずイースがエステリアを離れ空を飛ぶようになる理由もイースの
神殿に存在する悪の根源を地上から遠ざけるためというものであるなどいくつかの相違を見ることができるイースの後半はダームの塔の攻略を中心としているそのダームの塔にザナドというゲーム作品のインスピレーションがあると指摘されているが別のゲーム作品「ドルアーガの塔」の影響もないだろうか1986年発売の同作ではプレイヤーは100回にも及ぶ高い塔を各回の謎を解いて登らなければならないゲームブックが流行っていたこの時代もちろんゲームブックにもアダプテーションされたこちらは1986年出版の「ザ・タワー・オブ・ドルアーが悪魔に見せられしものゲームブック・トイース」にあるダームの塔のスクリーンショットだいくつかのゲームシステムとゲーム背景が山根と申しにより語られているファルコムのスタープログラマーは木屋氏と橋本氏であるがイース発売前は木屋氏はすでにザナドウロマンシアとヒット作を作っていた橋本氏とシナリオの宮崎氏は2番手扱いそこに山根と申しが合流する日陰者という感覚がイース作成の上ではあったらしい難しいのはザナドウで十分で最初は剣を振るデザインだったが日陰者なので楽に行こうよとやった反キャラずらしが結構気持ちよかったので採用されたとのことだ当初は剣を抜き戦うことを考えていたがスクロールが早く体当たりとなったさらに剣を振るアクションがうまくいかなかった一通り遊んでみると座標がずれており直してみると面白くなくなり元に戻した反キャラずらしの誕生であるこの時点では2の部分も含めて計画されていたしかし時間がないことフロッピー2枚に収まらないことから廃校までとなったがボリュームが足りないマスターアップまであと1ヶ月そこで橋本氏がダームの塔を思いつき最終形となる山根氏は村に戻れるようにしたかったがディスク入れ替えとフラグ管理の観点から戻れないようになったなぜエンディングでイースを見せなかったかについては数が出せるかどうかわからなかったからだそうだオリジナルスタッフが何を考えていたのか女神はどこから来たか大本を考えたのは宮崎氏であまり深く考えてなかったらしい黒真珠はどうできたこれもあまり考えてなかったらしいが山根氏のイメージはバカでかい魔法エネルギー色みたいなものだったらしい新刊ってなんだイースのボス6体は新刊6人と鏡の関係魔物側の新刊6匹がいる対応関係が作られていた同じくダームと女神は鏡の関係宮崎氏と山根氏はそのつもりで作っていた山根氏は PC バンでそれを表現したくてボス部屋の扉にイースの紋章を書き込んだイースのストーリーは以下と想定されるイチクレリアが掘り出された「二女神の間」「イース」「中枢」「ガミツカル」「サンダルク」ファクトが魔法を復活させる女神の封印を解くダームの封印が解ける四魔法の復活に伴い魔物が復活ゴダルクファクトが魔物のパワーを得るイース2が発売されるかどうかわからない状態で開発されソースにはあるが表示されないダルクファクトのセリフがある以下が表示されるセリフよくも本をそこまで集めたものだ褒めてやろうだがイースの本に隠された謎を知られてしまっては私の計画が振り出しに戻ってしまうこの世にだるくファクトの名を残すためにもお前には死んでもらう以下が表示されなかった部分メイドの土産にいいことを教えてやろうお前が神殿から助けた娘はジェンマの章に記されるイースの国の女神彼女は悪魔を封印するために数百年の間地下で眠り続けていたのだ私が封印を解いたためあの娘も眠りから覚めたというわけだもっともイースの時代の記憶は失っているがねお前を殺した後あの娘は私が発した女としてもらってやる毎回 PC エンジン版で話題になるがアドルが定期戦でエステリアに到着すること開発側も嵐の結界は雰囲気程度のものだったらしい島なのに生活に困っている様子もない嵐の結界を考えたのは当時ファルコムに在籍していたシナリオライターの五十嵐哲也氏自由に行き来できるようにするとエステリアの人々が島から出てしまうからだそうだ
ここで各機種の違いに注目しよう基本は 640×200 ドットデジタルカラー発色となる FM77AV1 のエンディングはテキストや BGM こそ PC88 番と同じだがグラフィックが FM77AV の4096色モードを活用し新たに書き起こされているフィーナの映像は MSX 版にも流用されている MSX 版は 256×212 で16色タイトル画面のみ256色となるショップなどのイラストは全て新規に書き直されている解像度と BGM は PC88 番と比較し寂しいがこの映像の美しさは MSX ユーザーの自慢だったフィーナさんへの思い入れが MSX 版ユーザーの方が強い中の人の狭い調査のはこれら映像の影響もあると思われるさてここでフィーナさんの服飾変遷紙を見ていこういつも白いワンピースに金のペンダントといういでたちのフィーナさん同じ人物でも描く人によってそのイメージは様々なようである PC88 番イース一番最初 PC88 番でジェバの家に保護されてるところまだワンピースではなく赤いスカートを履いているペンダントはもう身につけている MSX2 バンイース服装は88番と同じであるがグラフィックが差し替えになり88番より可愛らしくなっているこのフィーナさんにやられ何度も家に出入りした紳士諸君が全国に6万5536人以上はいたであろう飛び火のアキライース失われた王国いまだにファンの間で物議を醸しているカドカワスニーカー文庫の小説から口絵こそ藤原カムイ氏が描いてますが写真絵は全く別の方杉浦守氏が担当している羽衣賞イースこれまた物議を醸しているカドカワ書店とメディアワークスのコミックから全7巻ほど刊行されていますがそれより初期中期後期のフィーナを抜粋若い娘というよりは幼女といった趣ですが作品後期になると絵がこなれてくる髪は青みがかった銀髪ではなく金髪になっているイース2マニュアル鈴木和彦氏の手によるイース2マニュアルイラスト白のワンピースを着たのはこの時が最初のようである女神服は袖のない至ってシンプルな作りである黒真珠を抱えている方のは何かの再使用の衣装かと思われるイメージイラストおそらくは最も有名なフィーナ赤い花を持ってちょこんと座った姿であるゼノサーガなどで有名なイラストレーター田中邦彦氏が描いたとも言われている服装は鈴木和彦氏のマニュアルイラストを踏襲している白ワンピに金のペンダントという姿はこのイラストで決定的なものとなるこのイラストにハートを打ち抜かれた処刑も多いだろうさてここでイースの難易度であるイースは優しいと言われていたでも簡単ではなかったカマキリピクティモスが倒せないヨグレクスオームルガンが倒せないヨグレクスとオームルガンに関しては35年経ってもこの長い文字列の名前を記憶しているほど倒せなかったイース2のボスが一体の思い出せないのとは大きな違いだイース2は魔法連打で10秒で消えたからだ35年前の10秒を覚えているわけがない最後の難関がダルクファクトを倒した後だ何をすればいいかわからないここでハマったと思った人も多いであろうここでいくつか補足する1スクロールについてファミコンではスムーズスクロールは当たり前だったしかしそれ以前70年代のゲームは画面固定式だったなので MSX などに採用されたチップなどはスムーズスクロールに対応していなかったその後ゲーム画面がスクロールするようになる当時は画面を動かすのが大変だった5森田和郎さんのアルフォスは RGB の音色だけを動かしスクロールを実現している PC8801MAXSR は ALU という演算機能がついて高速な映像処理いわゆるソフトウェアスプライト処理が可能になったそれでも高度なプログラム技術が必要だった業界でテグザーが話題となった全方向フルカラーのスクロールだった当時としては画期的だったしかし背景は黒一色で重ね合わせ処理はないそんな中天才機や吉しがロマンシアを作るフルカラ
背景とキャラ重ね合わせソフトウェアスプライト処理とスクロール当時キヤシはファミコンソフトを作りたかったらしいその思いがありロマンシアを当時の一般的なファミコンソフトの容量 64kb オンメモリで作ったそれを見た橋本氏「ロマンシアよりも上を行くと言ってより大画面でスムーズスクロールするものを作る」余談となるがこのあとキヤシはさらに画面領域を全画面とするソーサリアンを作るこうして橋本氏のスムーズスクロールプログラムが実際に稼働するこの時何を作ろうかとなり SF のシューティング企画があったらしいこれは後のスタートレーダーとなる当時はシューティングゲームが王道だったただ当時は会社の判断でスクロールするアステカ3として企画が始まりその後のイースとなる2イースの曲名小城雄三氏は入る名のみで曲名はなかったらしいサウンドモードを作る際に曲名を入れる会議が行われ意見を聞いて英語辞書を使って曲名を決めたそうだ仕事はすでに終わっており楽しかったそうだ「サンファルコムサウンド」「日本ファルコム」「には」「ファルコム」「音楽三原則」「がある」「一度聴いたら忘れられない思わず口ずさんでしまうメロディー」「ここぞというところにグッとくるサビ」「気象転結が感じられる構成」「このイース」をきっかけにファルコムサウンドは向上する」「この時期にファルコム」の打ち込みクオリティが大幅に向上しているのは単にミュージシャンの努力だけによるものではないその裏で音楽開発の要とも言うべきサウンドドライバーが劇的な進化を遂げていたサウンドドライバーの機能が貧弱だとコンポーザーがどれだけ有能であったとしても FM 音源の進化はなかなか発揮できないのだピアシ橋本氏は当時最強と言っても過言ではないサウンドドライバーを。各タイトルのたために開発、投入したこれによってポルタメントデチューン LFO といったその当時ゲーム音楽における最新の表現技法を用いることができるようになったのである1980年代ゲーム音楽の最先端地帯はゲームセンターであったアーケード基盤の音源ハードウェアは突出した性能を誇っていたしそれを操るサウンド要員にもプロ級の人材が珍しくなかった一方パソコンやゲーム機の音楽はその背中を追いかけるのが精一杯というところだったのだイースヤソーサリアンガシンに驚異的だったのはその音楽的なアピール力とサウンドドライバーの高性能ぶりとが一体になってアーケードの背中に追いつき追い越して見せたことだったゲームそのものの人気にも後押しされてこれら作品の音楽は絶大な人気を博するに至るイースの音楽を知らないパソコンゲーマーなど当時は皆無だったそう断言して構わないほどに音楽の日本ファルコムという認識はパソコンユーザーの間に広く定着していくのであるこの頃には日本ファルコムのような音楽を作りたいというフォロワーが日本中に数えきれないほど生まれていた一時あまりにもワナビーが増えすぎてしまいさまざまなゲーム会社のサウンド面接で「イス」みたいな音楽しか作れない人はお断りと言われてしまう時代があったほどであるそうであるまたどこよりも長くビーフ音をサポートし続けてきたメーカーであるという隠れた実績を持つ「ドラゴンスレイヤー」から PC9801 時代末期まで12年にわたってほとんどのゲームが密かにビープ音に対応していたのである5僕たちにとってイースとはどんな存在だったかこの動画を投稿する前にこの絵を X に投稿した2日で20万インプレッションとなったたくさんの人からコメントいただいたなぜイースは特別なソフトだったのか時代背景と僕たちの年齢に関係するメインユーザーは1975年前後生まれ世代だったと思う最初触れたのが当時12歳前後 PC88 番座などは存在したが高値の花だったパソコンは20万円もした大半の子供たちはとても購入できないファミコンユーザー「ゼルダの伝説」「ドラゴンクエスト」などで RPG に触れる。MSX ユーザーホビーパソコン MSX19,800 円の MX 点発売は1985年11月 MSX ユーザーにとってのアクション RPG は初代ハイドライドだった
MSX ユーザーはその次はファミコンから半年待って年末にドラゴンクエストを手に入れる海外製ロールプレイングゲームは複雑なバックボーン設定などがあったがまだ国産ゲームはシンプルな世界観だったまたファミコンも MSX もシンプルな音源構成だったゲームとはこんなものだと思っていたそれでもみんな夢中になっていたそもそもその環境ですら手に入らなかった子供もいたそしてまだ恋愛とも無関係の小学6年生と中学1年生とかだそんな環境の中「町の電気店でイース」のデモ映像が流れたそれは強烈な印象だった見たことのない美しいグラフィックとサウンドファミコンと MSX のハイドライドしか知らない少年たちには衝撃的だったナイコンという言葉があった田舎の少年たちは自転車に乗ってバスに乗って1時間かけて町の電気店に通ってこのデモを何軒も回って眺めた持っているハードで遊べないことにがっかりしたあまりにも高価なパソコンのため持っている友達もいなかったしばらくはそのサウンドと映像は電気店の存在だった1987年12月 MSX2 バン発売半年待った MSX ユーザーがやっと購入できた解像度は気にならなかった音は当然88番よりは寂しい画ザなどで証明されていた PSG サウンドの美しさは健在また新規グラフィックが美しかった通常ファミコンユーザーを羨ましく思う MSX ユーザーであったがこの時は逆に羨ましがられた時を同じく1987年12月 CD サントラ発売 FM 音源を持たないユーザーはここでオリジナルを聴くことになるアーケードゲームは当時からものすごいサウンドを出していたが家庭用でこのサウンドを出せることに驚いたファミコンユーザーとマスターシステムユーザーはオリジナル発売から1年待つことになる多くのユーザーが心惹かれたのはその世界観だったこのイラストが集約しているだろう勇者でも何でもない普通の少年が冒険の旅に出る63歳まで旅する冒険家の初めの旅そしてゲームにはヒロインがいるフィーナさんやリリアさんにハートを打ち抜かれた少年が全国に大量にいたことだろうそれでも高価なパソコンでないとオリジナルに近いものは遊べなかったそんな中88番から1年半後1989年12月21日 PC エンジン CD ドムロム版が発売されるゲーム機としてはファミコンと比べるととてつもなく高価であるがパソコンほどでもなく持っていた友人がいた衝撃的だった現在は FM 音源やファミコン音源がストリームサウンドよりも再評価される傾向があるが当時は CD そのままの演奏夢の大容量に心が震えた後年 CD は 540MB であるがロード可能なのは 64KB しかなかったことを知るいわゆるメガロムの半分初代ドラクエと同じ ADTCM の容量も使えることが分かりリースは1回のロードで 1MB で動かしていたことになるそのオープニング映像のインパクトはものすごかった88番で未使用だったテーマオブアドルを使ってくれたのが嬉しかった時は流れるそのコイスは次世代機 Windows でリリースされる1997年11月6日セガサターン版1998年4月24日イースエターナル2008年3月20日イース DS2001 年6月28日イース版2完全版さまざまな意見があるが。新海誠氏が手掛けるオープニングの美しさは当時を思い出させてくれた以下新海誠氏のポストであるイス30周年なんですねおめでとうございますこのゲームに出会わなければ人生は今とは少し違っていたかもしれないというくらい好きでしたイスワンツーエターナルで OP に関わらせていただいたのが今でも夢のようですから35年以上経ついろんな RPG をクリアしたがストーリーどころか中間ボスキャラの名前まで覚えているゲームはまれであろう最近オリジナルそのままの PC88 番がなんと880円で任天堂 t e n d s w i t c h でプレイできますもう一度エステリアに流れ着き冒険の旅へ出かけませんか
ピーナさんを助けに行きましょう今回の動画はここで終わりです高評価ボタンやチャンネル登録していただくと次の動画を作るエネルギーとなりますまた次回動画でお会いしましょう。